Kujambo kama unajiunga nasi hivi sasa kipindi ni Morning Trumpet. Mimi ni Jamal Shimne kuletea matangazo haya mubashara kutoka katika jiji la Dar es Salaam. Bado mvua zinanyesha katika baadhi ya maeneo ya jiji hili la Dar es Salaam. Hakika imekuwa kubwa sana. Hivyo tunawasi tu wale watu wa mabondeni waangalie kwa namna gani wanaweza wakahama katika maeneo hayo ili waweze kuepusha athari zaidi ambayo inaweza kujitokeza katika maeneo hayo. Lakini ama kwa hakika barabara E, katika baadhi ya barabara za jiji la Dar es Salaam maji yametwama na mvua bado inaendelea kunyesha hivyo unaweza ukachukua tu tahadhari kuepuka madhara hivi sasa ni wasaa wa mada ya siku na kwa wakati huu tunaangazia masuala ya nyuki wengi wanafikiri ama ukisema nyuki wanafikiri tu ni asali lakini kumbe nyuki ni zaidi ya asali sasa leo tutafahamu kwa namna gani nyuki ni zaidi ya asali na nyuki hao tunawazungumza ni waina gani sababu kuna aina tofauti tofauti ya nyuki ninao wageni wangu hapa ambao wamesafiri kutoka mbali lengo na madhumuni ni kuja kutupa elimu kuhusiana na masuala ya nyuki ninaye Emmanuel Martin mkurugenzi wa miradi e, hii ya nyuki kutoka chuo cha usimamizi wa wanyamapori mweka karibu sana asante sana habari za asubuhi salama sana kwa mbona bwana nashukuru kabisa asante sana Hal kadhalika ninaye neema Kinabo mratibu wa mradi kutoka chuo cha usimamizi wa wanyamapori mweka karibu sana Asante sana nashukuru eh, mweka wazima Mweka wazima kabisa eh? ndio Asante sana Tunawakaribisha sana Aya haya Tunaye Rudolf Mremi ye ni mshiriki katika mradi huu chuo cha uh, usimamizi wa wanyamapori na karibu sana Asante sana Mambo nasemaje Salama kabisa Tuanze na mkurugenzi <coughs> Eh, kwa cheo chake hiko lazima uanze na mkurugenzi. Eh, ingawa ningependelewa kaa hapa lakini umekabali lakini hakuna shida. Eh, tutaenda vizuri tu. Tunaposema nyuki ni zaidi ya sali. Nyuki ni kama vile eh, tunazungumzia ni kama ukulima. Tuna maana gani? Asante sana ndugu mtangazaji. Mm. Na hili ndio lengo la sisi kuepo hapa. Unaposema nyuki ni zaidi ya sali ni kwamba nyuki wana mchango mkubwa sana katika masuala ya uchumi mm. katika nchi yetu mm -hmm. na mchango mkubwa sana katika uzalishaji wa chakula. Mm. Ikumbukwe asilimia tisini ya vakula tunavyokula duniani mm. vinachavushwa na, na hawa nyuki. Mm. Sasa tunaposema ni zaidi ya asali ni kwamba chakula tunachokula mm. ambacho kwa sisi Tanzania wajua uchumi ni ndio uchumi wa mgongo. Mm. Kwa tunategemea zaidi kilimo. Kilimo. Sawa. Kwa tunaposema ni kilimo wadogo pale mkulima anapoongea shambani kwa andaa shamba mm. kwa andaa mbolea na kila kitu kuna kitu ambacho ni muhimu zaidi ambacho anapaswa akifahamu mm. kwamba kishalima mazao yake yanapataje yana, yana yule uzalishaji mm. yani production mm. kumbe basi nyuki ndo anaingia hapo kufanya uchavushaji kwa maana ya kwamba kutoa zile pollen kutoka mm. sehemu za kiume za mmea mm. kupeleka sehemu za kike za mmea mm. kwa hiyo tunda unalokula asubuhi kuna mchango wa nyuki mm -hmm chakula unachokula asubuhi au mchana kuna mm -hmm. mchango wa nyuki. Mm -hmm. Na ndio maana nasema nyuki ni zaidi ya asali asali. Lakini mm -hmm. kumbuka pia ni mkulima mdogo. Mm -hmm. Wakati umeshaandaa shamba lako pale, mm -hmm. yeye anakuja anafazidi uchavushaji wakati ume uko nyumbani. Mm -hmm. Ndio nasema ni zaidi ya, ya asali. Wakulima wetu wanaelewa namna hiyo kwamba eh, huyu ni mkulima mdogo, kwamba nyuki ni mkulima mdogo. Eh, nema. Eh, kwa <coughs> wakulima wengi mm -hmm. nchini Tanzania mm -hmm. Uh, tumekuwa na uh, maoni kwamba nyuki ni kwa ajili ya asali, asali na kila unapoongea na mkulima mdogo yoyote mm, mm, mm. Uh, la kwanza litakalomjia kichwani ni asali, asali. Eh, lakini anasahau kazi kubwa hasa ya nyuki mm. kiikolojia mm. ni uchavushaji mm -hmm. kwa hiyo wakulima wetu wapo kwa asilimia kadhaa wenye uelewa mm. lakini asilimia inayobaki mm. bado haijapata huu uelewa kwamba nyuki kazi yake kubwa hasa mm. ambayo ndiyo ina faida kubwa kiuchumi mm. ni uchavushaji mm. nasi ndio maana tuko hapa kuelewesha umo wa Tanzania mm. na jamii kwa ujumla mm. kwamba nyuki ni zaidi ya asali 
nyuki kazi yake kubwa ni uchavushaji mm -hmm. wa mazao yetu ya kilimo mm -hmm cha kibiashara na kilimo pia cha chakula. Kwa hiyo ni mazao yale ya aina zote, ya biashara na ya mazao ya kawaida ya kila siku ya chakula. Ndio ndio. Kwa hivyo kwa maana nyingine tuwabembeleze. <laughs> eh, kwa maana hiyo kwamba eh, kama ndivyo hivyo tuwabembeleze nyuki hao kwa hasa kwa wakulima, tusiwafukuze na tusizane kwamba ni tishio wanapokuja katika mashamba yetu. Bwana eh, bwana bwana Mm -hmm. Ya ni, ni, ni kweli na ukijaribu kuangalia kwa baadhi ya nchi kama Amerika, North America pamoja na, na nchi za Ulaya nyingi sasa hivi zimekuwa uh, tofauti kidogo na sisi ambao tunaangalia nyuki kama uh, kama uh, mzalishaji wa asali peke yake. Mm -hmm. Wao wameenda mbali zaidi wamejaribu kusema kwamba uzalishaji wa asali ni ni matokeo tu lakini suala la msingi kabisa kwa nyuki mm. ni uchavushaji mm. na wamekuwa wanawatumia katika katika mashamba na mm. katika maeneo ambayo ni uh, ya hifadhi mm. katika kuhakikisha kwamba wana wanaongeza wana uh, uzalishaji uzalishaji yes. sawa bwana Emmanuel sasa umuhimu wa nyuki kwa ajili ya uchavushaji tuzungumzie sasa kwa sababu ile neno uchavushaji nimelisikia kwenu wote mm. Asante sana mm. kama nilivyo sema hapo awali mm. kwamba katika uchavushaji wa nyuki wanasaidia katika uzalishaji wa, wa chakula sawa sasa mm. unataka uelezee ile kwa undani vizuri zaidi mm. kwamba ni nini kina, ya ya yeah, yeah, mm. exactly nini kina, kinatokea pale mm. sasa hawa nyuki unajua mimi unapokuwa unapofikia kipanda time ya flowering mm. yani kutoa maua mm. sasa hapa ni, ni very important stage katika kuhakikisha kwamba wana chakula kinazalishwa. Mm -hmm. Sasa nani anasaidia hilo? Mm -hmm. Sasa ni kabla sielezee hapo kuna aina mbalimbali za uchavushaji. Mm -hmm. Kuna ambazo zinafanywa na upepo, mm -hmm. kuna ambazo zinafanywa na wanyama. Mm -hmm. Sasa kuna ambazo zinafanywa na wadudu ikiwemo nyuki. Mm -hmm. Sasa nyuki wana mchango gani? Mm -hmm. Sasa katika masuala ya chakula ambacho kilimo ambacho ndio uto mgongo mm -hmm. wa mtanzania. Sasa nyuki asipokuepo ina maana harvest zile ambao kilimo ngao nategemea kwa ajili ya kupata uchumi mm. zitapotea au zitapungua kwa sababu mm. nyuki lazima awepo pale kusaidia uchavushaji mm. wa wa wa, wa hivyo vyakula sasa sasa unakuta ukienda sokoni pale mm. utakuta kuna maembe mm. lakini mtu anasahau kwamba ni nyuki amesaidia katika kuchavusha mm. lakini vile vile pia hapo uh, nazungumzia asilimia mbalimbali za nyuki mm. kumbuka hawa nyuki wa asali mm. ambao ndio wengi ambao tunafahamu ndio wale actually sio specialized uh, specialized species kwa ajili ya mm, uchavushaji mm, lakini mm. kwa nyuki wengine kwamba sio aina ya nani ambayo mm. labda unafikiri labda ndio pekee yeah, inasaidia yeah. katika uchavushaji yeah. lakini wapo mm. nyuki mbalimbali ambao wengi wanaonekana wenyewe wenyewe mm. solitary bees mm. sasa hao ndio wasema wame specialize zaidi katika kufanya uchavushaji yani wanaitwa wanaita uh, uh, pollination pockets mm -hmm. ina ambazo zinabeba zile zile, zile pollen mm sasa hao ndo muhimu zaidi katika kuhakikisha swala la uzalishaji wa, 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 wa chakula. Mm -hmm. Kwa hiyo hiyo ni, 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 ni moja. Lakini vile vile nyuki pia wana faida nyingine katika ekolojia. Hebu mm -hmm. imagine hii mimea mm -hmm. inachawishwa na nyuki. Mm -hmm. Isingekuepo. Mm -hmm. Mifugo yetu ingekula wapi? Wanyamapori wetu kwa maana wale ambao wanakula katika majani wangekula wapi? Mm -hmm. Unaona eh? Mm. Kwa mfano kama wasinge kuhepo ina maana na wenyewe wanakosa chakula kwa sababu nyuki wanasaidia katika production ya hivyo ya hiyo mimea. Mm. Sasa wasinge kuhepo na wenyewe wanakosa chakula na kama wanakosa chakula ina maana watapotea kwa sababu ya njaa starvation. Mm -hmm. Lakini pia hao wanyama wanaliwa na nyama wengine mm -hmm. kama simba, mm -hmm. kama fisi, mm -hmm. kama chui. Sasa kama nao hawapo, hao fisi watakula hapo wa simba watakula. Mm -hmm. Kwa kumbe ni vitu ambavyo vinategemeana katika Mm -hmm. katika katika mfumo wa ekolojia. Mm -hmm. Kumbe nyuki mm -hmm. wana play wanasema important role katika mm -hmm. katika ecosystem. Kwa hiyo hata kiuchumi kwa maana ya chakula, mm -hmm. kiutalii mm -hmm. kwa sababu pia wageni watoka mbali kuangalia wanyamapori wetu. Mm -hmm. Ai kumbe kuna vitu ambavyo vina, vinategemeana sana. Sawa sawa. Ndio. Mm -hmm. uh, Neema nafikiri kwa nini tunazungumzia hivi sasa? Uh, masuala ya nyuki. Mmefanya utafiti mkabaini kwamba kuna tishio la nyuki kupotea? Ah, uh, asante sana kwa sasa duniani kote mm. nyuki <coughs> wako katika hatari ya kutoweka mm -hmm. na katika baadhi ya nchi mm. tatizo hili limeshakuwa kubwa kiasi kwamba uh, mazao yao ya chakula au ya ya kibiashara 
inabidi sasa kutumia mbinu nyingine mbadala mm. za kibinadamu mm. ili kuwezesha uchavushaji mm -hmm. kwa sababu wachavushaji tayari kwa wamesha toweka mm. lakini hapa kwetu Tanzania mm. eh, hatujaliona hilo kama bado ni tatizo mm -hmm. lakini maandiko yani <coughs> research utafiti zinatuonyesha kwamba nyuki au wadudu wachavushaji kwa ujumla wao wameanza kupungua na baadhi katika maeneo kutoweka mm -hmm. kabisa. Mm -hmm. Na kwa mantiki hiyo mm -hmm. e, chuo cha wanyamapori mweka sasa ndiyo kikajikita katika kufanya utafiti. Mm -hmm. Kwamba je, kwa hapa Tanzania, kwanza ni aina gani za nyuki tulizonazo? Mm -hmm. Hilo lilikuwa ni swali la kwanza la kimsingi mm -hmm. kwa sababu huwezi kuhifadhi usicho kijua. Mm -hmm. Mm -hmm. Kwa hiyo mradi huu uko katika ku, kuangalia ni aina gani za nyuki tulizonazo hapa nchini mm -hmm. na ni matishio yapi yanawakabili <coughs> hawa nyuki mm -hmm. na nini kifanyike basi mm -hmm. ili kuweza kuhakikisha okay. kwamba nyuki hawatoweki mm -hmm. tunaendelea kuwa nao mm -hmm. mazao ya chakula kilimo kinaendelea kuwa vizuri uchumi mm -hmm. unakuwa mm -hmm. lakini pia hali nzima ya kiikolojia bado inaendelea ku, kuimarika sawa sawa mm -hmm. so uh, bado tujia hapo hapo kwako nema umeanza vizuri sana kwa hivyo kuna hilo tishio lakini sisi bado Tanzania hatujaliona kama ni tishio la la, la, la kupotea kwa nyuki. Katika utafiti wenu mlofanya hivi sasa kuna kiwango gani ambacho mmekibaini kwamba cha nyuki ambacho eh, kimepotea paka hivi sasa? Uh, kwa na, na sababu ambazo zinasababisha au nyuki kupotea. Okay. Mm. Nashukuru. Uh, kwa sasa kwa Tanzania Eh, kwanza jamii za nyuki duniani kote mm. ni jamii zaidi ya elfu ishirini. Mm -hmm. Aina tofauti tofauti za nyuki, elfu ishirini. Elfu ishirini. Lakini kwa hapa Tanzania mm. kupitia mradi huu mpaka sasa tumeshagundua aina tofauti tofauti 123. Mm -hmm. Kwa hiyo na ni upande tu wa kaskazini mwa, mwa Tanzania. Mm -hmm. Bado utafiti huu haujaenea nchi nzima. Mm -hmm. Kwa hiyo huenda tukagundua aina nyingine zaidi na kujua ni kiasi gani cha aina tofauti za nyuki tulizonazo. Mm -hmm. Na kwa Tanzania hatuja uh, kuwa na uhakika halisi kwamba nyuki gani wameshatuweka mm -hmm. kwa sababu kwanza hatukujua kama tunao wa aina ngapi ndio ndio na matishio hatuwai kujua kwamba tuna nyuki wa aina ngapi hatuna sasa tuna hatuna nyuki tarifa. wa nyuki aina 100 mpaka sasa, 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 sasa hivi kwenye utafiti huu hatuna sehemu hii ya Tanzania hatujajua bado uh -huh. kwa Tanzania ni aina gani imepotea sawa sawa na matishio mm. haya ya kupotea kwa nyuki yanasababishwa hasa na uadribifu wa mazingira mm. uh, katika ukataji miti ovyo katika kilimo kinachotumia kili, kemikali mm. eh, kali sana mm. ambazo zinaua wadudu wa aina mbalimbali mm -hmm. kwa hiyo na utunzaji wa mazingira ambao hauja fikiri kuboresha mazingira ya wachavushaji. Mm -hmm. Kwa hiyo matishio haya tunayaona yakitokea. Mm -hmm. Kwa hiyo tunaamini ni, ni tatizo kwa wachavushaji mm -hmm. polineta za hawa. Mm -hmm. Kwa hiyo utafiti huu sasa utakapohitimisha miaka yake ya, ya utekelezaji mm -hmm. tutajua kwa upande wa kaskazini mwa Tanzania je aina za ngapi za nyuki zilizopo na kwa hali ilivyo ya ukataji miti ovyo uharibifu mm. wa mazingira mm -hmm. je imesababishaje kutoweka kwa nyuki mm -hmm. ndio ndio sasa kama hatujui uh, bwana mrem kama hatujui ni aina gani ya, ya, ya nyuki ambao wanapotea paka hivi sasa mm -hmm. na, na ni aina gani ya nyuki ambayo inahusika katika uchavushaji sasa kwa sababu hatujui ni aina gani ya nyuki anayepotea Mm -hmm. Lakini kuna hilo tishio mm -hmm. la nyuki kupotea. Yeah. Sasa ni nyuki ina gani analeta uchavushaji? Kama hatujui hata aina gani ya nyuki anayopotea. Kwa bahati nzuri kabisa nchi za kitropiki na hasa uh, Tanzania tumebarikiwa kwa kuwa na bayanwai kubwa mm -hmm. hasa ya ya mimea mm -hmm. na nyuki. Mm -hmm. Na kwa bahati mbaya kwa sasa hatujui kama alivyosema mwenzangu kwamba ni nyuki wepi wanapotea mm -hmm. lakini asilimia kubwa zaidi ya tisini mm -hmm. ya nyuki wote wana wanasaidia katika kuchavusha mimea sawa so. yeah. mm -hmm. 
Kwa hiyo uh, ni seme tu kwamba asilimia kubwa ya nyuki wale wanasaidia katika uchavushaji uh, inajumuisha pia hata wale nyuki ambao asilimia kubwa ya wakulima wanawafahamu ambao ni wanaotengeneza asali mm -hmm. lakini pia hao nyuki wana aina ya maua ambao wanaweza wakasaidia zaidi kwenye kuchavusha kwa sababu ya ukubwa wa nyuki mm -hmm pia unategemea na ukubwa wa ua. Kwa hiyo ua likiwa kubwa maana nyuki mkubwa hata yule tunayemuita carpenter bee anaweza akasaidia katika kuchavusha. Lakini kwa maua madogo sana mm. utakuta kwa kiasi kikubwa ni wale nyuki wadogo ndio wana uwezo mkubwa zaidi wa kuchavusha. Na kama walivyosema wenzangu pia tunaongelea zaidi nyuki ni kwa sababu nyuki wamekuwa uh, wana uwezo mkubwa zaidi wa kuchavusha mimea of course tuna wachavushaji mm. wengine tofauti tofauti kama vipepeo na kadhalika mm. lakini nyuki wamekuwa wana mchango mkubwa zaidi uh -huh. na wamekuwa wanafanya kazi hiyo kwa ukamilifu mm. zaidi ukilinganisha na uh, wachavushaji wengine sawa sawa bwana mbele nilivyokuelewa ni kwamba kumbe kuna wadudu wengine ambao wanaweza yeah. kufanya kazi kama nyuki yes. mm. lakini nyuki anaweza kufanya kazi zaidi mm. ya uh, wadudu mm. wengine kwa mahiri kwa mahiri zaidi neema bwana asante bwana Emmanuel amezungumza neema kwamba moja ya sababu ni matumizi ya kemikali katika eh, mashamba ndio yanasababisha wadudu hawa kupotea. Na wakulima wetu wanalima kilimo cha biashara, kilimo cha kupata faida. Mm. Unadhani hii ya kilimo cha kupata faida na matumizi bora ya ardhi ili, ili kulinda viumbe hao Ita, inaleta, kwa italeta mantiki kweli. Asante sana mtangaza inafikiri ni kati swali ambalo ni zuri sana. Mm. Unapozungumzia kemikali mm. kuna pesticide mm. na herbicide. Sasa unapotumia hizi kemikali katika kupambana na wadudu mbalimbali wa waharibifu wa mazao. Mm. Na unapopangia shambani mm. unakuta athari yake ni zaidi ya hapo. Mm. Kwa mfano zile kemikali unazomwagia shambani zina zinaenda kuharibu baadhi ya mimea mm. ambayo labda mkulima hazihitaji. Ha, mm -hmm. Kumbe sasa ile mimea ambayo inaota aidha pembezoni mwa shamba mm. na nini mm. ndo nyuki pia wanazitumia katika kufanya uchafushaji. Mm -hmm. Sasa athari yake inaenda moja kwa moja pia katika uzalishaji wa asali. Kwa mfano ukiweka uki, 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 dawa ya ya ku, labda kuzuia magugu na nini shambani mm -hmm. ina maana pia inaenda kwenye maua katika ile shamba lako. Mm -hmm. Kwa nyuki anapokuja pale anapochukua ile zile pollen mm. anapenda kutengeneza asali pia zinaenda kuathiri eh, quality ya yeah, yeah, asali hilo mm -hmm. ni moja mm -hmm. lakini vile vile pia unaponinyunyizia dawa mm -hmm. kuondoa magugu mm -hmm. unakuta pia yale magugu eh, mengine ambayo anasema ni aina mbalimbali za mea mm -hmm. nayo ni maua maalum yanayotumiwa na, na nyuki kwa ajili mm -hmm. ya kutengeneza chakula chake mm -hmm. kwa unapoondoa wale pia una, unaharibu Uh, zile forage resources mm. yani vyakula ambavyo nyuki wanavitegemea kwa sababu kutengeneza nini mm. asali mm. kwa kumbe unapunguza ule wanaita ile variety ya, ya, ya nyuki kutafuta maua kwa kumbe basi unapofanya hivyo mm. unasababisha kitu kinachoita kitaalamu monoculture mm. yani unatengeneza aina fulani tu la zao ambalo unalihitaji mm. mm. lakini kumbe unasahau kwamba unaharibu pia wadudu wengine ambao wanategemea mazao ambayo yanategemea hapo shambani. Kule kaskazini wana mm. practice na chaito agroforest. Mm -hmm. Yaani wanachanganya labda labda marage mm -hmm. na mahindi mm -hmm. na nini na nini. Yote ni nasema hicho ni kilimo rafiki. Mm -hmm. Walao inasaidia wanasema unaongeza variety ya ya ya, ya, ya mm -hmm. maeneo ambayo nyuki wanategemea wanaweza kupata foraging services. Mm -hmm. Kwa mimi ninge washauri wa kulima uh, hasa wakulima wa wadogo wadogo mm -hmm. uh, wajaribu kutumia njia rafiki za kilimo ambazo ni kupunguza matumizi ya kemikali kali mm. ambazo athari yake ni, ni mtambuka mm -hmm. yeah naona tu inasaidia labda mmea wake anapata mazao lile kwa wakati huu lakini mazao mengi kwa kwa, kwa muda mrefu mm. inaleta athari kubwa sana katika mm -hmm. ekolojia mm -hmm. mm. inaleta athari kubwa katika ekolojia nem amezungumza nani bwana Emmanuel kwamba hizo matumizi ya kemikali lakini kwa hivi sasa watu watakuelewa kweli kwamba yeye anazalisha kilimo cha kibiashara anafanya kilimo cha kibiashara sasa na nyie wataalamu mmefanya utafiti mkabaini ni aina gani ya kemikali ambayo ingeweza kutumika kwa kulima na ikazalisha mazao mengi isiwe wadudu ambao ni eh, wanaleta faida kwa, katika mazao yao ya wakulima mmefanya hivyo 
Uh, kwa sasa mradi bado haujajikita eneo hilo mm. lakini ni eneo ambalo pia tutalifanyia utafiti sasa ili kukamilisha mm -hmm. kwamba kipi tulicho nacho athari ni zipi mm -hmm. basi tufanye nini mm -hmm. na kwa mantiki hiyo mm -hmm. kwa sasa tunashauri wakulima tu watumie kitu kinachoitwa biological control mm -hmm. uh, methods yani njia uh, rafiki za mazingira za kuweza kuua kama ni magugu mm -hmm. au kama kuua aina fulani ya mdudu ambaye labda anaribu mm -hmm. mazao mm -hmm. ili ku Ku, kuondoa ile eh, effect au athari ambayo inaenda kwa kwa mimea mingi zaidi na kuathiri wadudu wengi zaidi. Mm -hmm. Kwa hiyo kwa sasa tunashauri wakulima watumie njia rafiki za kilimo mm -hmm. ambazo zitasaidia wao kupata mazao mm -hmm. lakini pia tusiuwe viumbe wengine. Na kwa mantiki hiyo mm -hmm. eh, ukulima uwe ambao unajali zaidi mazingira na sio eh, Eh, kipato ambacho atakipata kwa sasa hivi mm -hmm. kwa sababu athari ni kubwa ya, ya miaka ijayo mm -hmm. kwa hiyo athari ni long term wakati benefit ni immediate just short term ndio ndio labda kwa faida sikilizaji ni, ni au watazamaji niongeze tu hapo kwamba um, hivi viuatilifu mm. atukatazi kutumia viuatilifu isipokuwa mm. tuna shawishi mm. kwamba matumizi yake mm. ya yawe rafiki na mazingira mm. kwa sababu mara nyingi kwenye kilimo vili, ya, wale wanaolima labda kwa ajili ya biashara mm. kwa kiasi kikubwa wao wanaangalia zaidi kiasi cha mazao yanayozalishwa mm -hmm. ili waweze kupata kupata faida mm -hmm. ila sisi tunajaribu kuhamasisha mm -hmm. matumizi ya kilimo fungamanishi mm -hmm kilimo ambacho uh, ni integrated uh, 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 integrated agriculture kwa mfano ambayo unatumia mbinu mbalimbali mbadala kwa mfano mm. kuna mahali unaweza ukatumia ukatumia wadudu wengine mm. wapunguza wadudu fulani wasumbufu kwenye mazao mm. utumie hiyo mm. kama kuna sehemu unaweza ukatumia uh, dawa za kienyeji kwa mfano mm. ambazo zimekuwa zinatumika mm. zamani kabla kemikali hizi kali hazijaja mm. ambazo kwa kiasi kikubwa tunaamini kwamba uh, athari yake kwenye kuua nyuki na mm. hata hata wachavushaji wengine mm. sio kubwa ukilinganisha na athari ambayo inaweza kusababishwa na kemikali hizi kali za za viwandani. Mm. Kwa hiyo sisi tunahamasisha matumizi ya mbinu tofauti tofauti mbadala mm. ambazo kwa kiasi kikubwa mm. ni rafiki kwa mazingira, ni rafiki kwa wachafushaji na mwisho wa siku tutaendelea kuwa nao na tutakuwa tumekwepa kwa kiasi kikubwa tishio La, ambalo limekuwa lina ripotiwa kwenye ripoti mbalimbali mbali za kupotea kwa nyuki. Mm -hmm. Sawa, so, bwana Emmanuel, hivi mtu anaweza akawa amelima shamba lake akalitengeneza mazingira vizuri pamoja na kutumia hizo kemikali aka tenga mizinga kwa ajili ya kufuga nyuki yao ambao hajui ni aina gani lakini aka akafuga nyuki na akapata hiyo faida ambayo inatokana na na nyuki katika mazao mm, exactly mm -hmm. exactly mm -hmm. uh, ningeza kusema ndio japokuwa nimesema kwamba kuna aina mbalimbali za za nyuki mm -hmm. Kwa hiyo unaweza kama mizinga wakaja wa nyuki wanaotengeneza sala ambao wanasema stinging bee mm -hmm. nyuki wanaudunga mm -hmm wakasaidia uchavushaji japo tunasema wao si specialisti wa uchavushaji mm -hmm. lakini vile kuna wanyuki wadogo mm -hmm. ambao mwenzangu wangu alishasema bwana mremi mm -hmm. kwamba wao wanasaidia katika uchavushaji wa maua madogo madogo mm -hmm. kwa sababu nao mambo lao ni, mm -hmm. ni dogo mm -hmm. lakini ifahamike kwamba asilimia mm -hmm. tisini ya nyuki mm -hmm. ni wanaishi kipekee wanasema kitaalamu wanasema solitary bees, bees. Mm -hmm. kwa hiyo wanaweza wakatengeneza viota vyao ardhini mm -hmm. wanaweza viota vyao kwenye mapango ya miti mm -hmm wanaweza kutengeneza viota vyao sehemu mbalimbali. Mm -hmm. Kwa hiyo issue ya muhimu hapa ningeweza kusema kwamba mm -hmm. uh, tutengeneze tu mazingira. Na, na, na hili ni shamba. Hapa kuna nini? Ye yeah, hapa ni tunaisha utafiti wetu jinsi ya kusanya hawa nyuki. Ah ndivyo mnakusanya. Yeah, yeah, yani unawapataje una, una ili kufanya nini kwa tambua. Nasema mm -hmm. identification. Uh -huh. Kwa hiyo ilikuwa ni zoezi tulikuwa tunafanya kwenye uh, katika site zetu ndo 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 hii hapa ikabainisha ya 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 aina hizo Mia moja ishina tatu za nyuki kabisa yeah. kabisa kabisa yeah. ndio sio sio rahisi inaonekana ya yeah, ya yeah, ni, ni kazi kidogo ambayo inahitaji utaalamu wa hali ya juu mm. inahitaji umakini ndio 
na inahitaji pia usikivu. Sawa. Ni tulikuwa tunaendelea pale na hiyo hiyo njia ndio yeah. sema. Ya. Yeah. Yeah, kabisa. Mm -hmm. Sasa tumesema kuna nyuki wengine wanaweka vyota ardhini. Mm -hmm. Kwa hiyo si lazima uwe na mzinga. Mm -hmm. Kwa naweza kusema pia ni issue ya muhimu tu ni kuandaa mazingira rafiki mm -hmm. ya hawa wachafushaji ili waweze kutembelea shamba lako. Mm -hmm. Na umeona katika hiyo njia hapo tunatafuta pia chini. Mm -hmm. Kwa kuna nyuki wengine wanapita usawa wa ardhini kabisa. Ardhini. Ni unaona eh? Si lazima waende juu. Mm -hmm. Na ikumbuke kwamba hao ambao ni watengeneza asali mm. kama nilivyosema hawana zile pollen pockets mm. yani vifuko maalumu vya kuja kubebea mm. pollen ambayo ni muhimu kwa ajili ya asali mm. lakini hao wanatembea chini chini moja moja kuna wengine pia wanatembea hata usiku mm. ambao wanasaidia katika uchafushaji mm. wa mazao kumbuka kuna maua ambayo unajua maua mm. yana tabia na yana theory ndudugana na kuja kufanya uchafushaji mm. kwa kuna maua ambayo labda ni meupe mafuta mm. yana attract wadudu usiku kuna nyuki wengine wanatembea usiku mm. Mbuka tanya nyuki wana, wana maadui. Mm. Mm. Kwa nakuta anaamua labda atembe usiku mm. ili kuwepa maadui wa mchana. Mm. Lakini eneo kimsingi unaweza kuweka mizinga yako shambani mm. kwa ajili ya ku attract nyuki wale wakubwa mm. ambao ni unaita wanatengeza wana, asali mm. na nyuki wadogo wao mizinga midogo tanza asali mm. ikasaidia katika pia uchafushaji wa mmea mm. yako. Mm. Na utafiti unaonyesha kabisa kwa na uchafushaji wengi katika shamba lako mm. na ndivyo unavyopata mm. harvest kubwa mm. uvunaji mkubwa. Mm. Kwa hiyo ni, ni, ni wazo zuri kabisa. Mm. Na ningewashauri wakulima wa Tanzania wakati wananunua hizo viatilif lakini wakati huo pia wake na mizinga kidogo kuna kule mm -hmm. isaidia ili ku, kusaidia ku, kuboost ya production mm. ya. Uh, neema. Kwa huyu mtu ambaye na tu hivi sasa anafuatilia matangazo haya. Huu uchavushaji wenyewe unafanyikaje? Ah uh, uchavushaji mm. hasa ni pale nyuki anapotembelea ua. Mm -hmm na kutua kwenye sehemu za kiume za ua mm -hmm. na kuchukua hiyo pollen sasa mm -hmm. katika hivyo uh, vikapu vya pollen pollen pockets mm -hmm. na anapoondoka kwenye zile sehemu za kiume za ua mm -hmm. anapotua sehemu za kike za ua sasa ile pollen mm -hmm. ndio inafanya fertilization pale mm -hmm. ndio reproduction inatokea pale mm -hmm. kwa hiyo kitendo hicho ni kitendo ambacho kinafanyika kwa umahiri mkubwa sana na wa nyuki. Uh, mwanzangu alisema pale mwanzoni kwamba uchafushaji unaweza ukatokea kwa wanyama wengine, kwa njia ya upepo, mm. kwa njia ya maji mm. na kadhalika. Mm. Lakini hawa wadudu hasa nyuki mm. wanafanya kazi hii ya uchafushaji kwa umahiri mkubwa kwa sababu miili yao i, i, imetengenezwa au imekuwa designed kwa namna ambayo wanaweza kutoa pollen kwenye ua la kiume mm. kupeleka kwenye sehemu ya, ya, ya kike mm -hmm. ya ua mm -hmm. na hivyo fertilization ikatokea pale reproduction ikatokea tunda likatokea mm -hmm. na tunda lenyewe kila linakuwa tamu <laughs> <laughs> matunda ambayo yamekuwa yamechavushwa ya yeah. na na wadudu wachavushaji hasa nyuki yeah. linakuwa bora zaidi mm -hmm. bora zaidi mm -hmm. kuliko ambalo lile limechavushwa kwa njia nyingine mm -hmm. na utafiti huu ulifanyika uh, jijini Kenya uh, i mean nchini Kenya, Kenya. jiji la Nairobi mm -hmm. walifanya utafiti wa kuangalia zao la strawberry liko linachavushwa hasa na nyuki mm -hmm. strawberries mm -hmm. na waliweka katika uh, greenhouse mm -hmm. wakaweka sehemu ambayo wanaweka mbegu zile na ule mmea ukaota wakaweka wachavushaji mm. na sehemu tu open space e, sehemu ya wazi ambao walipanda mimea kutegemea wachavushaji wengine ikiwa na nyuki wa, wachavushe mm. kwa hiyo baadaye yale matunda mm. yalionekana yale yale chavushwa na nyuki ambayo yalikuwa yamefungiwa katika hii greenhouse yalikuwa matunda bora zaidi kwa ukubwa kwa ladha kwa kwa, kwa rangi mm. kwa sababu matunda haya mm. uh, kama tuna tunaenda kiuchumi mm. ina maana tunaangalia quality zaidi mm. na kwa sababu ndivyo soko linavyotaka mm. kitu bora kitu kwa bora. hiyo eh, matunda au mbegu inayochavushwa na, na nyuki mm. inakuwa ni bora zaidi na utapata zaidi kama wachavushaji hawa wakiwepo mm. mm. bwana mrembi matarajio yenu ni nini hasa yeye kama utafiti Matarajio yetu makubwa ni hmm. kuhakikisha kwamba kwanza tunaendelea kuwafahamu nyuki kwa sababu hatuwezi ama kuwahifadhi au tukawaambia wakulima kwamba mna nyuki wa aina hii kama hmm. tuwafahamu. Ndio. Hilo la kwanza. La pili ni kuendelea kuwaelimisha watu kusiana na umuhimu wa nyuki na kwamba nyuki hmm. ni zaidi ya asali na nta na 
na mazao mengine ambayo yanatokana na nyuki. Sawa so, sawa. So. Kuendelea kuwaelimisha kwamba nyuki wamekuwa ni muhimu sana katika kuhakikisha kwamba uchavushaji mm. unatokea na kama alivyosema mm. neema hapa kwamba mazao yanayochavushwa na nyuki yanakuwa mm. ni bora zaidi na pili tunakuwa na wingi wa mazao. Mm -hmm. Na tatu mm -hmm. ni kuendelea kushirikiana mm -hmm. au kutoa taarifa mbalimbali za utafiti wetu kadi mm -hmm. tunavozidi kwenda mbele na jamii kubwa mm -hmm. ya wanasayansi kupitia uh, kupitia majukwaa tofauti tofauti mm -hmm. ya ku, kwa kuwapa taarifa zile mm -hmm. pamoja na wakulima uh, uh, wadogo wakulima wakubwa pamoja mm -hmm. na, na na wadau wote wa sekta kwa ujumla wake. Mm -hmm. Sawa yeah. sawa bwana Mbrem. Uh, Emmanuel wakati tunamalizia malizia uh, hii sio kazi rahisi kubaini nyuki mia, aina ya nyuki 123 katika ukanda huu wa mm -hmm. kaskazini. Mm -hmm. Hilo ni eneo moja tu ambalo mm -hmm. umefanya utafiti imekuja na matokeo hayo. Ni vikwazo gani? E, e, vipingamizi gani ambavyo mlikuwa mnakumbana navyo katika kufanya utafiti huu? mpaka kuleta matokeo haya. Uh, asante sana uh, ndugu mtangazaji. Kama walivyoangalia kwenye ile klipu mm -hmm. tukiwa field tunakusanya data. Uh, tunahua tunaweka vifaa maalum mm -hmm. kwa ajili ya kuwakamata hawa nyuki. Mm -hmm. Na hivyo vifaa huaga tunaviacha field kwa masaa 48. Mm -hmm. Sasa moja kwa changamoto ni kwamba uh, unaweza kutokea wizi mm -hmm. mtu aka kwa sababu utakufahamu mm -hmm. hilo ndio swala kubwa mtu out of ignorance mm -hmm. akaenda akahamisha vile vifaa ambavyo tunawategea wa nyuki mm -hmm. lakini vile vile maeneo ambayo tunatega hawa nyuki mm -hmm. ni maeneo pia ya hifadhi pia mm -hmm. sasa hifadhi ni kule kuna wanyama mbalimbali mbali. kuna nyani kuna fisi mm -hmm. kuna simba kuna nini kwa maana ya changamoto pia ni kwamba unakuta vifaa ambavyo tumeweka kule kwa ajili ya kusanya data mm -hmm vimeharibiwa na aidha nyani amekuja akachukua <laughs> <kato kanayo. laughs> na vitu kama hivyo mm. lakini vile vile pia unapotega wanyuki mm. natumia uh, liku, uh, liquid maalum maji maalum mm. naika huko na nini mm. kwa nakutwa meka huko kwa sababu nyuki wanaporuka pia wana, wanapenda sana maji kwa ni sababu pia ni sehemu ya component muhimu katika kutengeneza asali mm. kwa nakutwa yale maji nota wanyama wengine wanakuja wanakunywa mm. ndege mm. na hivyo na hivyo hiyo mm. hiyo ni baadhi ya, ya changamoto lakini mm. changamoto nyingine pia ni ni weleo pia wa jamii kusana masuala ya, ya nyuki na nafikiri ndio pia ilikuwa moja ya lengo la, la mradi kama alivyosema bwana Mremi na Neema hapa mm. kuelimisha jamii na tumeshaanza kimsingi mm. tumeishwa jenga wa Tanzania uwezo tumefundisha zile hizo jana ya 150 tangu mradi uanze yes. mm. umuhimu wa kutambua wa nyuki na ndio tumewapata mm. lakini vile baada ya kuwapata sio mbaya zaidi dunia ikafahamu ni wao kwa kwapi mm. na ndio maana tunaweza kushare katika unaita zile global platform mm. kwa hiyo mtu yote akiwa Marekani akiwa mm. China akiwa wapi aweza kuona nyuki wa Tanzania ni hawa hapa hiyo mm -hmm. ni, ni issue nyingine lakini vile vile katika utafiti ambao tumegundua huyu nyuki mpya anaitwa mm. Lasioglossum meruraptor mm. ni mojawapo pia ya milestones za product mm. yeah. sasa ukishagundua mm. hivi unafanyaje nani anaweza kujua kwa hiyo tuna disseminate information kupitia machapisho maalum katika wanasema ma, majarida ya kisayansi mm. kwa hiyo watu wanajua kabisa Tanzania kuna aina fulani ya, flani ya nyuki lakini sasa hiyo mm. wakishaje kuna aina fulani ya nyuki haishi hapo mm. sasa tunasema ha kumbe kuna hichi kwa hiyo una attract pia watafiti mbalimbali kutoka sehemu mbalimbali za dunia wanakuja nchini mm. na katika kufanya utafiti pia ni, ni sehemu pia utalii vile vile nchi yeah. pia napata mapato mm -hmm. wa, 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 wa Tanzania kwa sababu watafiti akija lazima atumie field assistant kutoka Tanzania kwa nao wanapata ajira nao wanapata elimu mm. kwa mwisho siku jamii taifa kwa jumla nalo linanufaika linanufaika ndio neema yeah. uh, tuna dakika moja ya kumalizia Uh, mengi tumezungumza kuhusiana nyuki lakini na nasubiri matokeo hayo tena. Uh, kuna ushirikiano gani kati ya nyie na Wizara ya Kilimo ama uh, sekta nyingine za serikali ambazo zinahusiana na masuala haya? Nashukuru sana. Mradi huu unashirikisha wadau wa muhimu sana katika swala zima hili la uh, kuwalinda hawa wachavushaji. Tuna wadau kutoka uh, Wizara ya Kilimo, mm. tunashirikiana na wadau kutoka Tanzania Wildlife Research Institute, mm. tuna mashirikiano na Commission for Science and Technology mm. Tanzania COSTEC, yeah. tunashirikiana na Tanzania Pesticide Research Institute mm -hmm. P, uh, TPRI mm. ambao hawa sasa wame specialize katika mambo ya pesticides. Yeah. Kwa hiyo tumewashirikisha mm. chuo kikuu cha sokoine cha Kilimo mm. ni wadau wetu pia. Yeah. Uh, 
Beekeeping Training Institute Tabora ni wadau wetu. Kwa hiyo tumeweka wadau wote pamoja. Tunaenda nao sambamba. Mnazungumza kauli moja. Tunaenda lugha moja. Mnazungumza lugha moja. Na washukuru sana wageni wangu. Hakika tumenufaika sana na kufahamu hizo aina eh, 123 ambazo zime zimefanyiwa utafiti eh, na watu, eh, ndugu zetu hawa aina 123 za nyuki ndizo ambazo zimebainika katika ukanda huu wa kaskazini eh, mashariki mwa nchi yetu eh, bado maeneo mengine wanaendelea kufanya utafiti na kuja na aina tofauti tofauti za nyuki lakini paka sasa hivi tuna aina 123 huku pakiwa na tishio la kupotea eh, kwa nyuki na watafiti mm -hmm. wamesema kwamba iko haja ya kuamka sasa na kutolea macho mm -hmm. maeneo hayo na mm -hmm. kuzingatia nini cha kufanya ili mm -hmm. kuokoa nyuki wetu ukisema nyuki watu wengi wanajua ni asali nyuki ni zaidi ya asali kwa nukta hii namaliza hapa eh, na pumzika kidogo na kisha nitarejea tena katika mchaka mchaka asubuhi kipindi ni Morning Trumpet mimi ni Jamal Hashim na kuleta matangazo haya